Mais um mês que se encerra e eu pensei assim até um pouco, relutei, que eu ia trazer o um vídeo de favoritos nesse mês, porque a gente tá vivendo numa época tão difícil, num momento tão complicado, quase não estamos saindo, então o consumo de produtos acabou diminuindo. E pra eu gravar esse vídeo, antigamente era mais fácil, embora eu não gravava, que é o vídeo de favoritos, porque antes eu usava mais produtos, me maquiava mais, saía mais, hoje em dia a gente só fica dentro de casa e é complicado. Porém, eu andei os usando alguns produtos para gravar vídeo aqui pro canal, tem vídeos que já saíram, tem vídeos que ainda vão sair. Aí eu falei, por que não pegar esses produtos e lembrar, né, alguns que fazia tempo que eu não usava e contar para vocês quais foram os meus favoritos do mês de maio, aqueles que eu não abri mão durante esse mês, nas poucas vezes que eu me maquiei. Então, para começar, sem mais delongas, estou com todos aqui na minha frente. Eu tô até pensando que não sei por onde começar, vou começar do começo. Sabonete que eu usei mais pra limpar minha pele foi também o favorito do mês passado porque ultimamente era o que eu estava realmente usando, é esse daqui da Neutrodina, ele é um sabonete facial que eu gosto bastante eu tenho uma pele seca e eu sinto que ele limpa minha pele e não deixa ela ressecada. É ruim quando a gente usa sabonete que deixa a pele ressecada. E já aconteceu comigo de usar sabonetes pra pele seca que deixava ela oleosa. Então era até difícil pra eu encontrar um sabonete que limpasse sem deixar ela seca demais, mais seca do que já é. E também que limpasse sem deixar ela me estar oleosa. Eu queria que a minha pele ficasse normal porém sem ressecar excessivamente. E esse da Neutrodina é um que eu gosto bastante e foi o meu favorito do mês de maio. E também da Neutrodina eu não poderia deixar de trazer aqui pra vocês o meu hidratante facial. Não é o único hidratante que eu tenho aqui, mas é o que eu tenho mais usado nos últimos tempos. Também da Neutrodina esse hidratante ele é muito bom. A minha pele por ser seca não é todo o hidratante que eu adaptei a ela. Porque alguns eu sentia que hidratava, mas deixava oleosa, como eu disse pra vocês anteriormente. E esse daqui não, ele hidrata, mas ele não muda a característica da pele. Por mais que a minha pele seja seca, ele não deixa ela produzir óleo, sabe? E esse da Neutrodina foi meu favorito do mês, porque realmente ele atendeu a proposta de hidratar. E ele é oil free e serve pra todos os tipos de pele. Corretivo favorito do mês, não poderia deixar de ser. Esse corretivo aqui da Boca Rosa. Esse corretivo ele é muito bom, inclusive eu estou usando ele hoje, eu não passei base, não apliquei base na minha pele. Eu gravei um videozinho que eu vou postar no meu Instagram, se você não me segue no meu Instagram, aproveita, vai lá me seguir. Que eu fiz essa maquiagem usando apenas esse corretivo, esse daqui é na cor Peônia. Tem vídeo aqui no canal de primeiras impressões dos produtos da Boca Rosa, vou deixar nos cards e no box de informação pra vocês darem uma olhada. E esse foi o meu corretivo favorito do mês, porque todas as vezes, né, as poucas vezes que eu me maquiei, foi ele que eu usei porque eu gosto da textura dele. Ele só tem que tomar cuidado, no meu caso, que tem uma pele seca, que na hora que aplica já tem que espalhar logo, porque senão ele seca bem rápido e aí pode ficar manchado. E foi o meu favorito de maio, gosto muito desse esse corretivo, embora tenha outros aí. E mas esse aqui foi meu chadozinho, gente. Contorno favorito do mês de maio, não poderia também deixar de ser esse daqui. Esse contorno aqui, ele é da linha Color Trend da Avon como vocês podem ver. Ele é um contorno que, na verdade, não é contorno mesmo. Ele é um pó facial, o pó na cor bronze, é pra pele morena, negra. Mas eu amo usar esse pó como contorno. Eu tô usando ele hoje, como vocês podem ver. Ele dá super certo na minha pele como contorno. É até uma dica pra você que não tem contorno, porque ele é muito baratinho. Tem campanha da Avon que ele vem por R$ 9,90. Então, isso aqui dura, gente, a vida inteira e mais seis meses. Porque ele é muito grande, vem muito produto. E como você não vai passar no rosto inteiro, você vai passar só nas áreas de contorno. Então, você vai economizar bastante pó. Acho que vale super a pena e foi o meu favorito de maio. Falando em Avon, minha máscara de cílios favorita do mês de maio foi essa daqui. Essa daqui é da linha Mark da Avon. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa máscara de cílio, ela é excelente. Ela tem um pincel bem gordinho. Ela alonga muito, muito os cílios É uma pena que ela praticamente Tá acabando, mas não acabou Eu não fiz resenha dela, mas eu penso em comprar outra Porque ela é muito boa Eu sou muito enjoada pra máscara de cílios Mas essa daqui foi uma que eu gostei muito Porque ela realmente deixa os cílios Bem volumosos e bem alongados O que é difícil porque eu tenho cílios Fininhos e pequenos, sabe? 
mas eu gosto muito, muito dessa máscara. Toda vez que eu uso, as pessoas perguntam qual máscara que eu tô usando. E é essa daqui, Mark Big Extreme. Iluminador favorito de maio foi esse daqui, da Ruby Rose. Eu, inclusive, estou usando ele hoje. Ele tem cores muito bonitas, dá pra você usar ele como contorno, como iluminador. Porém, ele é cintilante, então não sei se vai funcionar muito como contorno. É ele que eu estou usando hoje, eu gosto muito dele, porque ele é uma paletinha que dá pra você misturar e aí não fica aquela coisa muito brancona, mas também ao mesmo tempo não fica aquela coisa muito dourada. Dá pra fazer um glow assim bonito, principalmente pra pele morena. Então esse daqui foi o meu iluminador favorito do mês de maio. Ele é o Shime... Shimmer Brick, gente, meu inglês é péssimo, mas ele é da Ruby Rose e eu super indico pra vocês. Meu batom favorito de maio, não é ele que eu estou usando, embora ele tenha sido meu favorito de maio, foi esse daqui da Boca Rosa, esse aqui é o Boca Rosa Mãe, ele é lindo, gosto muito desse batom, ele é mate. E embora, como eu disse, não esteja usando agora nesse momento, mas eu gostei muito da textura dele. Ele é um batom que ele fica mate confortável. Ele é um batom que eu não senti que é aquela. Eu estou apaixonada com as maquiagens da Boca Rosa. Eu só não tenho tudo porque as condições não deixam. Mas eu super, super indico e foi meu favorito de maio. Pra terminar, por último, mas não menos importante, a minha bruma favorita de maio foi essa daqui, da Ruby Rose. Eu tive uma certa resistência, demorei um tempo pra comprar essa bruma. Bruma, porque eu ficava com medo dela não ser muito boa e eu tenho algumas brumas que eu sou apaixonada como a da Rinode, da Ana Paula Marçal né o fixo da Ana Paula Marçal que ele é maravilhoso só que aí tanta gente usando falando que ela era boa eu resolvi dar uma chance e ela é legal que ela tem umas partículazinhas e eu ficava com medo de ficar assim brilho sabe muito brilhante e ficar muito aquela coisa parecendo um vagalume embora eu goste de uma maquiagem com bastante glow mas por incrível que pareça essas partículazinhas são tão fininhas, tão fininhas, que ela ilumina o rosto, mas não é aquela coisa assim, muito, muito carregada. Eu tenho uma bruma da Rinode que tem também partículas, que ela deixa assim, muito forte, sabe? Muito evidente esse brilho. Agora essa daqui não, é bem discreta. Inclusive, eu vou até aplicar um pouquinho... E ela é uma bruma fácil de encontrar e ela é baratinha, ela custa uma média entre 15 e 20 reais, pelo menos aqui na região onde eu moro, eu moro no litoral de São Paulo, e normalmente o preço de bruma varia por esse preço mesmo, eu já paguei até mais caro, o fixo da Ana Paula Marçal, por exemplo, é 70 reais. E as brumas da Rinode, uma média de 30, então assim, eu acho que assim, levando em consideração o custo-benefício, vale super a pena, e foi a minha bruma favorita do mês de maio. Então é isso, esses foram os meus favoritos do mês de maio, conta aqui nos comentários quais foram os seus favoritos, se tem algum produto que eu tenho aqui que você também usa, se você também gosta. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande super beijo e até a próxima, tchau!